ஹாய் நண்பா நீங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கவங்களா இருந்தா இல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிச்சு முடிச்சவங்களா இருந்தா இப்ப நான் சொல்ல போற விஷயம் உங்க காலேஜ் லைஃப்ல நடந்திருக்கும் ஆமா நண்பா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கும் போது ஃபைனல் இயர்ல ப்ராஜெக்ட்னு ஒண்ணு செஞ்சிருப்போம் நம்மள பல பேருக்கு அந்த டைட்டில் ஃபுல்லாக மனப்பானம் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஒரு வழியாக இருப்போம் அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் சென்டரில் அந்த மாடல் வாங்கி ஃபைனலாக எக்ஸ்டர்னல் கிட்ட காட்டி மார்க் வாங்குறதுக்குள்ளே போதும் போதும் நாங்கள் இருப்போம் ஆனால் பூனியை சேர்ந்த ஒருத்தர் அவர் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்டையே ஒரு நிறுவனமாக உருவாக்கியிருக்கார் அதுதான் டார்க் மோட்டார்ஸ் கபில் ஷில்கி பூனியை சேர்ந்த இவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் கான்செப்டாக எடுத்துக்கிட்ட விஷயம் தான் எலக்ட்ரிக் பைக் இவர் இதை ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்டாக மட்டும் பார்க்காம அதை ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பாக உருவாக்குனார் அதுதான் டி ஒன் எக்ஸ் இந்த பைக்கை இசல் ஆஃப் மேன் சொல்ல போகிற ரேஸில் கலந்துக்க வச்சு மூணாவது இடத்த வின் பண்ணியிருக்காரு அதுவும் இந்த டி ஒன் எக்ஸ் பைக் மணிக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடி வின் பண்ணியிருக்கு அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ரெண்டாவது ப்ரோட்டோ டைப்பான டி டூ எக்ஸை உருவாக்குனார் இந்த பைக்கு இசைல் ஆஃப் மேன் அதாவது டிடி எக்ஸ் டிபி சொல்ல போகிற ரேஸில் கலந்துக்கிட்டு முதல் இடத்த ஜெயிச்சிருக்கு அதுவும் இந்த பைக்கு மணிக்கு இருநூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ட்ராக்கில் ஓடி ஜெயிச்சிருக்கு கபிலோட தொடர் வெற்றியை பார்த்த அக்னி மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அவங்க நிறுவனத்துல ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வேலையை கபிலுக்கு கொடுத்தாங்க ஆனா எலக்ட்ரிக் பைக்கை உருவாக்கணும்னு நினைச்ச கபில் இந்த வேலையில பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம தான் செஞ்சிட்டு இருந்தாரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல அக்னி மோட்டார்ஸ் விட்டு வெளியே வந்த கபில் சீன நிறுவனமான ஷாங்ஸென் மோட்டார்ஸோட இணைஞ்சு அவர் மூணாவது ப்ரோட்டோ டைப்பான டி த்ரீ எக்ஸை உருவாக்குனார் இந்த பைக் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல நடந்த இசைல் ஆஃப் மேன் டி டி ஜீரோ சொல்ல போடுற ரேஸ்ல மணிக்கு இருநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல போய் ஜெயிச்சுது அடுத்ததாக கப்பில் நாலாவது ப்ரோட்டோ டைப்பான டி ஃபோர் எக்ஸை உருவாக்குனார் இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா எமகா எஃபிசட் மாடலில் கன்வெர்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிக் பைக்காக மாற்றினார் அடுத்ததாக கப்பில் அஞ்சாவது ப்ரோட்டோ டைப்பாக உருவாக்குனது தான் டி ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த பைக்கு மணிக்கு எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடும் இது சிங்கிள் சார்ஜில் இருநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பயணிக்கும் அடுத்தது ஆறாவது ப்ரோட்டோ டைப் உருவாக்கணும்னு நினச்ச கப்பிலுக்கு ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கப்பில் ஓலா கம்பெனியிடமிருந்து ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி டி சிக்ஸ் எக்ஸை உருவாக்குனாரு இதுதான் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் எலக்ட்ரிக் பைக் இந்த பைக்கை அந்த வருஷம் குஜராத்தில் நடந்த ஆட்டோ எக்ஸ்போ ஷோவில் கப்பில் வெளியிட்டார் இந்த ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் பெருசாக விமர்சித்த டி சிக்ஸ் எக்ஸ் பைக்கில் கப்பில் நிறைய மாற்றத்தை கொண்டு வர நினைச்சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பெஸ்ட்லெஸ் டிசி மோட்டார் போன்ற பல மாற்றங்களை கப்பில் இந்த டி சிக்ஸ் பைக்கில் கொண்டு வந்தார் டி சிக்ஸ் எக்ஸ் பைக்கை ப்ரமோட் பண்ண நினைச்ச கப்பிலுக்கு நிறைய ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்பட ஆரம்பிச்சது இதனால் மறுபடியும் பாரத் போச் கம்பெனியிடமிருந்து கப்பில் ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார் டி சிக்ஸ் எக்ஸ் பைக் ப்ரொமோஷனில் இருந்த கப்பில் முதல் கட்டமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு டீசரை வெளியிட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த டி சிக்ஸ் எக்ஸ் பைக்கை இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண நினைச்ச கப்பிலுக்கு மறுபடியும் ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு இந்த முறை ரெட்டன் டாட்டாவின் கவனத்தை ஈர்த்த கப்பிலுக்கு டாடா மோட்டார்ஸிடமிருந்து ஃபண்ட்ஸ் கிடைத்தது அதனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது இந்த வருடம் இந்தியாவில் டி சிக்ஸ் எக்ஸ் பைக் லான்ச் ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் இந்த டி சிக்ஸ் எக்ஸ் பைக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எலக்ட்ரிக் பைக் என்று சொல்லப்படும் டி சிக்ஸ் எக்ஸ் பைக் மணிக்கு நூறு கிலோமீட்டர் வேகம் செல்லக்கூடியது எண்பது சதவீத சார்ஜில் ஒரு மணி நேரத்தில் ஏறக்கூடியது மற்றும் சிங்கிள் சார்ஜில் நூறு கிலோமீட்டர் பயணிக்கக்கூடியதாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் ப